O índice de ocupação de leitos clínicos destinados à Covid-19 aumentou essa semana, chegando na faixa amarela. Isso significa que metade dos leitos dos três hospitais estão com pacientes. No Hospital das Clínicas, dos 22 leitos, cinco estão com pacientes. Na Santa Casa, os dois leitos SUS-COVID estão ocupados. No Hospital Beneficente da Unimar, 12 dos 14 leitos estão sendo usados no momento. Segundo a chefe da Vigilância Epidemiológica, a maioria dos casos é de gripe comum ou outras síndromes respiratórias oportunistas. Graças a Deus nós estamos com as internações em UTI estabilizadas, porém eles ficam internados para observação por 24 horas, coletam exames, porém a gente não tem é, a circulação ainda né, confirmada desse vírus que está circulando em mais de oito estados, né, que é o vírus H3N2, que é uma influenza B. Os dados obtidos através de testes, mostram que os pacientes internados não estavam até esta terça-feira infectados com a nova variante Darwin do H3N2, que tem causado surto em oito estados brasileiros e já preocupa as autoridades. Tanto quanto a Covid-19. Eles apresentam algum desconforto, né? Então a família acaba é, levando até o, o hospital e eles acabam precisando de alguma internação. Eles ficam por observação, precisam às vezes de algum é, suporte, às vezes respiratório, então eles permanecem internados. O pesquisador da Unesp explica que a vacina trivalente oferecida na rede pública não é eficiente contra a nova variante da gripe. Por isso, as autoridades terão que antecipar a nova campanha, já para o mês de janeiro de 2022. Pelo fato das pessoas terem ficado muito tempo sem se aglomerar por causa da Covid, e agora estão aos poucos voltando a se aglomerar, deixando de usar máscara, frequentando lugar fechado, isso, e, e, e as pessoas tomaram vacina contra a Covid, ou seja, as pessoas em Marília, elas estão protegidas contra a Covid, por causa da vacina, estão até tomando terceira dose, mas contra o H3N2 da influenza, não tem essa proteção. Outro problema apontado pelos cientistas é que a nova variante Darwin do H3N2 possui sintomas parecidos com a da Covid-19, o que pode levar a uma nova lotação dos leitos, causando medo na população, que já esperava esquecer da pandemia no começo de 2022. Pela dificuldade em diferenciar no momento se é Covid ou influenza, a, a orientação é caminhar para o setor respiratório, de que, que, que agora é chamado setor Covid, e isso pode causar um pânico nas pessoas.